हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय नेम इज शानू एसवाल एंड दिस इज़ योर चैनल स्टडी फॉर ऑल स्टडी फॉर ऑल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर करंट अफेयर का सेक्शन शुरू करने वाले हैं आप सर सारे कमेंट एंसर सारे फिर से बहुत ही अच्छे थे तो मुझे ये अच्छा लगता है जितने लोग पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें बस मुझे ये कोई नहीं दिस इज़ अ फ्री एजुकेशनल चैनल कोई स्वार्थ नहीं है निस्वार्थ भाव से मैं बनाता हूँ अगर एक लोग ही देखेंगे तो उस मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव है आपके सारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे के सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एक एनर्जेटिक करता है मुझे नए वीडियो बनाने के लिए एनर्जाइज करता है सो और भी अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से मैं आपको नए नए करंट अफेयर्स में जो पेपर आते रहते हैं जो रिसेंटली क्या हो रहा है और जी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो पूछे जाते हैं उसमें ओवरऑल मिसलेनियस विविध रूप से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको कम से कम समय में ज़्यादा चीज जानने को मिल सके सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स खेल को उद्योग में दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य यानी पहला राज्य कौन सा बना मतलब खेल को ही मतलब स्पोर्ट्स को ही इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल उसे दर्जा दिया गया देने वाला भारत का पहला राज्य बना मतलब पहला ऐसा राज्य जो आ, मतलब कि खेल को उद्योग का दर्जा दिया तो उस राज्य का नाम है मिजोरम अब आप जानते हो कि मिजोरम की राजधानी होती है एजल मिजोरम की राजधानी क्या है एजल है तो आपको बताना है कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है क्या बताना है चीफ मिनिस्टर कौन है और मिजोरम के गवर्नर कौन है तो ये आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाई का सो so, खेल को उद्योग में उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है मिजोरम में जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ थोड़ा सा बूस्ट मिले थोड़ा सा है ठीक तो समझ में आ गया होगा हाल ही में किस देश ने अनमैंड हेलीकॉप्टर ड्रोन जिसमें मैंड मतलब आदमी अन मतलब इसमें बिना आदमी के मतलब उसमें मानव नहीं होगा उस हेलीकॉप्टर में तो उन्होंने अनमैंड मतलब बिना आदमी के ऐसा हेलीकॉप्टर ड्रोन बनाया है एक ऐसी अनमैंड हेलीकॉप्टर ड्रोन डिवाइस बनाई है किसने बनाया भैया ये किसने बनाया है चीन ने तो इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग भी की जा चुकी है परीक्षण किया जा चुका है अच्छा उस डिवाइस का उस मशीन का नाम क्या है अनमैंड हेलीकॉप्टर ड्रोन का नाम क्या है ए आर फाइव हंड्रेड सी ए आर फाइव हंड्रेड सी दिस इज अ अनमैंड हेलीकॉप्टर ड्रोन ये एक डिवाइस है जो जिस पे उस हेलीकॉप्टर में कोई आदमी नहीं बैठेगा जो कि बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है डिवाइस बट आगे बढ़ते हैं हम दूसरे को तो परेशान कर दिया अपने आप को डेवलप कर रहा है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए किस देश ने अपने पूरे देश में कोरोना आपातकाल हटाया जिसे आप जानते होंगे पहला देश जब मैंने करंट अफेयर पिछले बार कुछ एक सप्ताह और पहले मैंने बताया था सबसे पहले कोरोना आपातकाल लगाने वाला देश कौन सा बना था तो जापान पूरा कोरोना इमरजेंसी लगा दिया था कंट्री में पूरे जापान ने लगा दिया था तो किसने कोरोना आपातकाल अब हटा दिया है मतलब कोरोना इमरजेंसी अपने कंट्री से यानी जापान से हटा दिया है तो किसने भैया जापान ने हटा दिया है अब ध्यान से देखिएगा अब आपको बताना है कि इस जापान ने कोरोना आपातकाल कब लागू किया किस डेट को लागू किया फर्स्ट ऑफ ऑल कब लागू किया मैंने ये बताया भी था करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया भी था कि जापान पहला कोरोना आपातकाल लागू किया था किस डेट को लागू किया ये कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है अब बताई जा रही है कि जीडीपी जो है ड्यूरिंग कोरोना इस कोरोना के समय ड्यूरिंग कोरोना मतलब जापान की जो जी है वो माइनस 5.2 है आ गई कितना माइनस फाइव सोच लीजिए जापान जो देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री दैट नेम इज जापान उसकी जीडीपी ड्यूरिंग कोरोना के समय कितनी माइनस पे पहुंच गया और भी माइनस का 5.2 इंडिया का और अगर बात की जाए यूएसए की अगर बात की जाए किसकी भी है यूएसए का तो यूएसए का पहुंच गया माइनस का 5.9 परसेंट ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक और अगर बात की जाए कि आपकी किसकी बात की जाएगी इटली यूरोप की पूरी बात की जाए पूरे यूरोप को इटली फ्रांस स्पेन अगर ये सब पूरा यूरोपियन कंट्री है ना यूरोप में आती है तो यूरोप की बता बात की जाएगी तो यूरोप का पूरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ माइनस का ध्यान से देखिएगा यूरोप का माइनस का सेवन पॉइंट फाइव रहा मतलब माइनस का साढ़े सात प्रतिशत कितना 
7.5 परसेंट वो नीचे जीडीपी उनके पहुंच गए ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक और बात की जाएगी किसकी भी है बात की इंडिया की तो इंडिया सोच लीजिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है फिर भी आ, इंडिया ही एक ऐसी मतलब पॉजिटिव के साथ ऐसी नहीं और भी है लेकिन इंडिया इतने लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ इतने केसेस बढ़ भी रहे हैं महाराष्ट्र से ज़्यादा बढ़ गए हैं बट फिर भी इसने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक चुकी है लॉकडाउन करना पड़ा क्योंकि केसेस ज़्यादा ना हो फिर भी कंट्रोल पाए हम सब बहुत ही कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक हमने कंट्रोल पाया भी है अगर हम सभी पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा है तो प्लस का टू टू रहा 2.0 परसेंट मतलब दो परसेंट की प्लस में रहा हम सब निगेटिव में ही नहीं गए प्लस में रहे सोच लिया वो भी प्लस का 2 परसेंट हम सब पॉजिटिव में रहे तो ड्यूरिंग जी मतलब कि ड्यूरिंग कोरोना तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव कह सकते हैं ये एक हिसाब से ये व्यू बन रहा है हम सब के लिए कि हम सब कुछ भी कर सकते हैं चाहे कोई भी पेंडेमिक आए चाहे कुछ भी भारतीय हमेशा आगे खड़े होके आगे डटकर सामना किसी का भी कर सकते हैं और हमेशा करते आए भी हैं नेक्स्ट की बात की जाए तो आपको बताना है कि जब जापान ने कब अपनी कोरोना आपातकाल लगाया दूसरा आपको बताना है क्वेश्चन कि पहली और दूसरी पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है थर्ड नंबर पे तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश जापान है तो पहले और दूसरे पे कौन सा है और भारत का रैंक कौन सा है मतलब कि जीडीपी के मामले में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरे नंबर पे जापान है तो इसे भारत का को बताना है और फर्स्ट और सेकेंड कंट्री पर कौन है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली ये आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए विश्व थायराइड दिवस मनाया गया तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है तो 25 मई को प्रतिवर्ष 25 मई को ये मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे अच्छा इसका अगर बात की गई थीम क्या है तो मदर एंड बेबी इसका थीम क्या भी है मदर एंड बेबी समझिएगा ध्यान से मदर एंड बेबी है अब ध्यान समझिएगा अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा कि थायराइड क्या है एक ग्लैंड होता है थायराइड क्या भी है ग्लैंड है थायराइड क्या है एक ग्लैंड है यानी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड है थायराइड क्या भी है ग्लैंड है थाइरॉयड समझिएगा थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे कहाँ पाई जाती है नेक में पाई जाती है नेक में फ्रंट में पाई जाती है कहाँ पे भी है फ्रंट में पाई जाती है और ध्यान से देखिएगा थायराइड ग्रंथि है जो नेक पाई जाती है और इसकी आकृति कैसी होती है आपने तितली देखा होगा तितली के आकार की होती है तो वह कौन सी ग्रंथि इसकी आकार तितली नुमा होती है तो थायराइड ग्रंथि ये नेक में इन फ्रंट फ्रंट मतलब आगे पाया जाता है कैटर पिलर सॉरी बटरफ्लाई बटर तितली को क्या बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक शेप्ड होता है इसका यहाँ पे तो थायराइड की शेप कैसी होती है एज ए बट लाइक एज बटरफ्लाई और नेक में पाया जाता है नेक रीजन में और ये कौन सी दो हार्मोन निकालती है मुख्यतः तो दो मुख्यतः हार्मोन निकालती है तो ध्यान से देखिएगा ट्राई आइडो थाई रोनिन क्या नाम निकाल कौन सी निकालती है ट्राई आइडो थाई रोनिन हार्मोन निकालती है जिसे टी थ्री हारमोन के नाम से भी जाना जाता है ट्राई को तीन ही बोलते हैं केमिस्ट्री में ट्राई को क्या बोलते हैं तीन ही बोलते हैं तो पहला कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ट्राई आइडो थाई रोनिन हार्मोन जिसे टी थ्री बोलते हैं और थायराइड हार्मोन सिक्रिएट करता है थायराइड हार्मोन जिसे टी फोर हारमोन के नाम से भी जाना जाता है तो थायराइड हारमोन को टी फोर हारमोन के नाम से जाना जाता है और ट्राई आइडो थाई रोनिन हारमोन को टी थ्री हारमोन के नाम से जाना जाता है इसका वर्क क्या होता है ये क्या करता है मेटाबोलिज्म को एक्टिव रखता है मेटाबोलिज्म बनाता है मेटाबोलिज्म मतलब उपापचय क्रियाएँ पचाने वाला काम डाइजेशन पावर में मदद करता है ये क्या भैया कौन थायराइड हार्मोन और ट्राई आइडो थारोनिन हार्मोन और अच्छा ये क्या हुआ जब होगा तो क्या जैसे हमने खाना खाया तो ये इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है ये मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या जो हमने खाना खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देना ही मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं तो हम तभी तो कार्य कर पाएंगे जब हमारे पास एनर्जी होगी सो so, अब इसका थीम क्या रखा गया मदर एंड बेबी मदर एंड बेबी क्यों रखा गया ध्यान से देखिएगा अगर बच्चे होता क्या है कि अगर अनबॉर्न बेबी होता है क्या होता है अनबॉर्न बेबी होता है तो उसको भी अगर उसमें प्रॉपर अगर डेवलपमेंट ना हो पाया ये टी थ्री और टू टी फोर हारमोन का तो उसे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है जब वो बॉर्न होता है तो फिर उसे कई सारे ट्रीटमेंट से होकर गुजरना पड़ता है उसे तो यही लिखा है मदर एंड बेबी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवर टू मिलियन दो मिलियन से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में 
इस थायराइड के शिकार हैं और थायराइड वीक थायराइड सप्ताह 25 से 25 से शुरू होता है थायराइड दिवस तो 25 से 31 मई तक ये थायराइड सप्ताह के रूप में मनाया जाता है अब जानते होंगे थायराइड दिवस जो है वो कब से इस्टेब्लिश हुआ तो 2008 से तो ये कब से इस्टेब्लिश हुआ है कब से मनाया जाने की शुरुआत हुई है किस दिन इस्टेब्लिश हुआ है किस वर्ष हुआ है तो टू से तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है कि दुनिया की पहली थ्री न्यूज एंकर को किसने लॉन्च किया तो so, सारा अद्भुत काम कौन करता है देख ही रहेंगे अनमेड हेलीकॉप्टर ड्रोन बनाया है अनमेड और साथ साथ थ्री डी थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशनल डी फोर डायमेंशनल डायमेंशनल का मतलब होता है वीमी यानी और थ्री यानी थ्री वीमी मतलब थ्री डायमेंशनल में थ्री डी में न्यूज एंकर को लॉन्च किया है ये किसने लॉन्च किया है चीन ने लॉन्च किया है ठीक तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा योजना मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छी योजना है सराहनीय की जाए उतना कम है जितना सराहनीय की जाए तो हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा योजना को शुरू किया तो किसने शुरू किया मध्य पर, प्रदेश सरकार ने यानी शिवराज सिंह चौहान ने ये सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू किया कि सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश सरकार ने ठीक ये शुरू किया कई सारे योजनाएं प्लान ला रही है मध्य प्रदेश सरकार जो कि बहुत ही देखने को बहुत अच्छा मिलता है इसे सबको भी सबक लेना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है कि किस ऑपरेशन यानी किस ऑपरेशन बोल दिए अभियान बोल दिए जिसे मिशन इंग्लिश में बोलते हैं किस ऑपरेशन अभियान के तहत मारिशस को मदद हेतु जहाज केसरी को भेजा गया तो मॉरिशस को मदद करने के लिए जहाज केसरी भेजा गया तो किस उस किस मिशन के तहत भेजा गया तो किस ऑपरेशन के तहत भेजा गया तो ये जो जहाज केसरी भेजा गया है वो ऑपरेशन सागर मिशन के तहत यानी अभियान के तहत ऑपरेशन सागर तो ऑपरेशन सागर के तहत मॉरिशस के मदद के लिए जहाज केसरी भेजा गया उस जहाज का नाम भी अगर पूछ लेगा तो क्या नाम है जहाज केसरी अच्छा ये किसके लिए तो जानते होंगे कोविड 19 में से जो फंसे हुए हैं जो सिटीजन फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए तो कोविड 19 के मदद के लिए ऑपरेशन सागर चलाया गया ऑपरेशन सागर कब से शुरू है तो ये अभी से नहीं है ये बहुत समय से है दो हज़ार पंद्रह से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ऑपरेशन सागर की शुरुआत कब से हुई तो 2015 से हुई अच्छा सागर अभियान शुरू किया गया लेकिन अब जो ग्लोबल पेंडेमिक के रूप में आया कोविड नाइन्टीन डिसीज सो अब ये जहाज केसरी को भेजा गया है ऑपरेशन सागर के तहत ऑपरेशन सागर मिशन के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए आपने बहुत ही सुना होगा चर्चा का विषय काफी समय से बना हुआ है शाही लीची और जरदालू आम अभी इस पे करंट अफेयर हाल ही में चर्चा बना हुआ है कि शाही लीची के साथ साथ जरदालू आम इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है अब आपको बताना है कि आम में पके आम में कौन सा वाइटामिन पाया जाता है कि पके आम में कौन सा वाइटामिन पाया जाता है यह भी आपको बताना है तो शाही लीची और जरदालू आम को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि अब देखिए अब सब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ी हुई है तो कैसे पहुंचे तो लोगों को पहचान पहुंचाने के लिए ये जरदालू आम और शाही लीची तो भारत सरकार ने किसे समझौता किया है तो आप समझिएगा जिससे समझौता किया होगा वहीं पे ये शाही लीची और जरदालू आम पाया जाता है तो किससे समझौता किया है भारत सरकार ने यानी इंडियन गवर्नमेंट यानी मोदी जी ने समझौता किया है किससे बिहार से बिहार से मतलब नीतीश कुमार जी से समझौता किया है कि ये आपके यहाँ जो शाही लीची ये जरदालू आम है यानी कहाँ पर है भी है बिहार में तो ये और भी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सके पहुँच सके ट्रांसपोर्ट हो सके ठीक तो इनसे समझौता किया गया है और जरदालू आम और शाही लीची को 2018 में यानी टू इन 2018 में जीआई टैग भी दे दिया गया है जीआई टैग जी का मतलब होता है जियोग्राफिकल एंड आई फॉर इंडिकेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब वो जो रीज़न है मान लीजिए ये जिसे मान लीजिए ये रीज़न है कोई क्षेत्र है तो यहाँ पे लीची शाही लीची हो रही है और इस रीज़न में और दूसरे रीज़न में मान लीजिए ये जरदालू आम हो रहा है तो अगर जहाँ भी कोई भी चीज़ हो रही है तो पर्टिकुलर उसके लिए इस जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेशन मतलब इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर शाही लीची है और इस जियोग्राफिकल एरिया में जरदालू आम ही है तो वो 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 एरिया वो वो डिस्ट्रिक्ट 
और या फिर जैसे आप सुना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योगी सरकार जी द्वारा लाया गया था तो वो फेमस हो जाए तो वहाँ जो कामगीर हैं किसान खेती काम शिल्पकार कोई भी जो उससे रिलेटेड है वो वस्तु अगर फेमस कर दिया जाएगा तो उनके उनकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और इससे जीडीपी भी बढ़ेगी भारत की पूरी तरह से और उनको भी मनोबल बढ़ेगा जो इतने अच्छे टैलेंटेड होते हैं उनकी स्किल को भी उनको एक मिलेगा पहचान मिलेगी तो और भी अच्छे से वर्क करेंगे जिससे इकनॉमी अच्छे से ग्रोथ करेगी हम सबकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी ठीक समझ में आ रहा होगा हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया नाबार्ड का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है जैसे मैंने आपसे पूछा था सिडबी का फुल फॉर्म क्या है वैसे आपको बताना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको बताना है तो नाबार्ड का प्रेसिडेंट किसे चुना गया तो गोविंदा राजुलू चिंतला नाम थोड़ा सा डिफर टफ है लेकिन बट याद कर लीजिएगा गोविंदा राजुलू चिंतला अब ये वर्तमान के नाबार्ड के प्रेसिडेंट हैं यानी अध्यक्ष हैं जिसका नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया एच क्यू मतलब क्या होता है एच क्यू मतलब हेडक्वार्टर तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मुंबई में है इन मुंबई और इसकी स्टेब्लिश कब हुई थी इन नाइनटीन एटी जुलाई इन 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया था नाबार्ड को तो 12 जुलाई उन्नीस को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यानी मुख्यालय कहाँ पे है तो मुंबई में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी आज़ादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ जिसे हम सब जानते होंगे उन्नीस में हम सब आज़ाद हुए हैं तो उन्नीस और इधर दो तक आते थे तिरपन साल ये हो गया और तिरपन साल और तिरपन में बाईस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पचहत्तर तो 2022 में 2022 में क्या होने वाला है पचहत्तरवीं वर्षगांठ होगी आज़ादी की यानी 2022 में पचहत्तर साल हो जाएंगे आज़ाद हुए तो पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर अब मिशन तय कर दिया गया है अब देखिए कोई चीज़ अगर मैन्युफैक्चर करना है कुछ करना है तो पहले से शुरुआत प्लानिंग तो की जाएगी तो पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर किन मिश, किस मिशन के तहत तीन भारतीयों को अंतरिक्ष भेजा जाएगा तो स्पेस में भेजा जाएगा थ्री इंडियन पीपल को भेजा जाएगा पर्सन को भेजा जाएगा किस मिशन के तहत भी है गगन यान मिशन जैसे जानते होंगे चंद्रयान मिशन आ, हुआ था इसके बाद अब गगन यान मिशन तो ये कब होने वाला है ये कब लॉन्च किया जाएगा गगन यान मिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में ये स्पेस भेजा जाएगा उस मिशन का नाम है गगन यान गगन मतलब आकाश होता जानते होंगे तो गगन यान मिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में इसको लॉन्च किया जाएगा और इसका प्रशिक्षण शुरू हो चुका है यहाँ पर मैंने लिखा है प्रशिक्षण गगन यान मिशन का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है और इसे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में कंप्लीट इसे लॉन्च कर दिया जाएगा और तीन पर्सन को भेजा जाएगा तीन इंडियन को थ्री इंडियंस को भेजा जाएगा स्पेस में सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा सो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट